ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷ്രേണാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ബർഗർ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബർഗർ പാറ്റീസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ചേർക്കാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്തായി അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചാറ്റ് മസാല ഇതേപോലെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതിയാകും പക്ഷെ ഗരം മസാലയേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ചാറ്റ് മസാല ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൊടിയാണിത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരുപാട് കൂടി പോകേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ ഇപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് തന്നെ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം സൈസ് ബോൾസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ പാറ്റീസ് വേണ്ടിയത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് കട്ടി കൂടുവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പാറ്റീസ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലേക്സ് ആണ് കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റീസ് ഓരോന്നായി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൈദ കോൺഫ്ലോർ മിക്സിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റീസ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലേക്സിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കോൺഫ്ലേക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലേക്സ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം അതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ പാറ്റീസ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാറ്റീസ് ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാറ്റീസ് ഇവിടെ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക്
ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുക്കുമ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഷുഗർ ബണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബർഗർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉറപ്പായും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്